欠款也还是存在的。到了一九三六年，从湖北到广东的铁路已经完成了。不过，湖北到四川的已经停工，因为这些西方国家就已经开始索要这笔钱。只不过，当时我国已经深陷日寇侵略者带来的威胁。不久后，全面抗战已然开始，不得已之下，这些国家只能够放弃进行索要。时间就这样来到了五十年代，高瞻远瞩、气宇轩昂的伟人一开始就向全世界宣布了：新的共和国不会承认一切不平等的欠款条约，因为当年的那笔六百万英镑欠款。实际上，伴随着高额到有些恐怖的利息，折算成人民币超过了一百五十亿。而那个年代，我国人口满打满算也就四亿，可想而知这是怎样一个沉重的负担。不过，列强显然是不会就这么放弃。在伟人那里吃了闭门羹之后，他们只是暂时的潜伏了起来。这不到了一九七九年，他们认为机会又一次出现了，拿着所谓的合约就在法院状告了我国。然而，对于这明显不符合道理的胡闹，邓公自然也不可能后退一步，我国的态度还是和当年一样，普通正常的债务，我国自然会偿还。然而，这笔所谓的债务，明显是在双方不平等的状态下，对清政府进行的敲竹杠。一九七九年，西方拿着所谓的条约找到我国，居然要求我国偿还十三亿两白银，这到底是怎么回事呢？对于这种合约，我国坚决不承认，而且这在国际上也是不成立的。对此，老美的反应出乎了所有人的预料。面对我国的坚决态度，美国官方亲自下场打圆场，撤销了美国人在亚拉巴马州法院所谓的诉讼，声称这份诉讼并不成立，中方也不需要背负这笔所谓的欠款。这是因为当时七十年代末，美国对我国表现出了拉拢的态度，更何况他们也对这笔欠款究竟是个什么情况心知肚明。知道自己闹下去也不会有什么好结果，因此就选择了不了了之。然而，如果有人认为欧美国家真的就这么宽容大度，那实在是大错特错了。实际上，这一贷款与其他曾发生的一系列要求偿还赔款事件相比，实在是小巫见大巫，并且还是招招致命，索性都被毛主席一一挡了下来。时间回到十九世纪四十年代。当时的晚清政府屈服于列强的淫威，签订了所谓的《南京条约》，就这么简简单单的一张纸，居然就让我国背上了三千五百万两白银的赔款，以及失去了一大批的领土。有了英国开创了这个糟糕的先例，再加上晚清政府软弱无能的态度，欧美列强对于我国可以说是垂涎欲滴，都想着奋一杯羹。紧接着而来的就是法国。这个国家胃口与英国相差无几，所谓的《北京条约》又是一笔惊人的2700万两白银。要知道，当时因为万恶的鸦片，晚清的白银储量本来就在大量的流失，再加上列强这些所谓赔款的劫掠，简直就是令人发指。然而，如果你以为这就结束了，那就大错特错了。英法只是开了一个头，真正的劫掠还发生在后面。十九世纪末，晚清政府和日本打了一仗。最后落得个失败收场，清政府只能再次低头签订了耻辱的《马关条约》。日寇侵略者的胃口比起英法等国家大了整整一个倍数，这些贪婪的野兽一开口，居然就是超过整整两亿两白银。接下来，各种所谓的赔款变得一发不可收拾，落后就要挨打。晚清政府的窘态，列强看到了，无不都想上来奋一杯羹。从八国联军时期令无数国人为之愤怒的《辛丑条约》，再到后来的一系列割地赔款。列强接连不断蚕食利益，清政府只能不断的签订耻辱协议。根据相关数据统计，截止到上世纪一零年代，清政府与列强签订的不平等条约居然超过了七百个，其中涉及到的白银赔款居然超过了十亿两。要知道，当年的晚清一年到头，全国的财政收入加起来也不过八千万两白银，算上各类开销，国库内留存的恐怕都赶不上这笔天价赔款的零头。实际上，这笔沉重的负担，也正是晚清覆灭崩溃的原因之一，让软弱无能的清政府消失在了历史的长河之中。此时的列强美滋滋的觉得，只要不断向我国施压，他们就能躺着不动，源源不断的收钱，可以说是嚣张到了极致。新中国如何？